السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أذكر جعل سنتي شتي هو شيء ما تدش دكتي فوزاي جاكون كونو مانوس مربوش أو بسطة كي تارمي ترشوم غنية أشي تاكون ختمير ببسطة كرا هاي جاي نامي دواهوك ختمير شفا دواهوك با بينو كونو نام دواهوك شوريو تير بيدان كي এখানে যে বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে বিধান আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিধানে দিয়েছেন এবং এই জন্যই এই দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বলা হয় এর মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণ নাই হ্যাঁ যেমন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া বিধান আছে তেমনি একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করতেছে করবে এখনো মারা যায় নাই তার এই সময়ও শরীয়তের দিক নির্দেশনা বিধান আছে তবে কথা হচ্ছে যে আমরা এই শরীয়তকে আমরা মূল্যায়ন করি না আমরা দেশীয় প্রচলনকে শরীয়ত মনে করি না উযুবিল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা বলেন ও মাইয়াব তাকি গায়রাল ইসলামে দীনান ফালা ইয়াকবাল আমিন যারাই ইসলামের শরীয়ার মূল নীতি ইসলামের শরীয়ার যে বিধি বিধান আছে এগুলাকে উপেক্ষা করে ভিন্ন কোন রীতি নীতি গ্রহণ করবে সেটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দরবারে গৃহীত হবে না وهو في الآخرة من الخاسرين شاكرة المدة خطي قرصتو در انتر بكتا حبي تاي ميتر شموعي شريو تر زي بيدان اسه شي بيدان كو بكتا كاره شي بيدان كي لقو ناره كي نيزر من متا دشي كونو شماتيك پرتا تو دي كاره شي تا الله تبارك وطا در باره گريت حبنا برن صوابر نامه گناه يهيه دابي تاي اكانه ميتر بكتي অর্থাৎ মারা যাবে মুরমুস ব্যক্তি এই জন্য খতমি শিফা বিভিন্ন ধরনের আঙ্গিতে পড়ে বা বিভিন্ন কোন নামে খতম পড়ে বা এমনিতেই আমাদের দেশে অনেক খতম পাওয়া যায় যে ইউনুসের খতম দোয়া ইউনুসের খতম সোয়ালক খবর বা সত্তর হাজার বার বিভিন্ন যে মাদ্রাসা পড়ুয়াদেরকে নিয়ে একত্রিত করে পড়ানো হয় এভাবে খতমে খাজিগান পড়ানো হয় খতমে শিফা সারা আরো অনেক কিছু যে দুরুদে না রিয়ে খতম দেওয়া হয় অনেক খতম আছে খতমে গাউসিয়া খতম দেওয়া হয় এই সমস্ত সব কিছুই কোরআন সুন্না বহির্ভূত এগুলা একটাতেও দুনিয়াব আখেরাতের কোনো কল্যাণ নাই শুধু এখানে বেদাতে তরিকায় শতানকে খুশি করা হয় কারণ শয়তানে বনি আদমের মাধ্যমে যখন নাকি জেনা বেবিসার উচ্চসা জুলুম এগুলো করায় আর লোক এগুলো করার পরে সে তোবা করে ফেলে সে বুঝতে পারে এগুলা আসলে অন্যায় হইছে এই জন্য সে তোবা করে ফেলে তখন শয়তানের কমর ভেঙে যায় কিন্তু যদুনিকে ইবাদতের লেভেল দিয়া মুসলমানদের মাধ্যমে কোনো বেদাতি কোনো কর্ম করা নিতে পারে তো শয়তান এখানে সাকসেস সফলতা অর্জন করে কারণ শয়তানের জানে যে সে এটাকে সব মনে করে করছে অথচ এটা ছিল গুণার কাজ বেদাত হওয়ার কারণে যেহেতু ওই ব্যক্তি এটাকে হ্যাঁ সবের মা কাজ মনে করি করছে তার জিন্দিগিতে তার আর তোমা নসিব হবে না এই জন্য এই সকল বেদাতের মাধ্যমে শয়তানকেই আসলে খুশি করা হয় শয়তান অন্যান্য কাজের দ্বারা এত বেশি খুশি হয় না অপকর্মের কারণে কিন্তু বেদাতিক তরিকায় এবাদতের মাধ্যমে শয়তান যেই পরিমাণ খুশি হয় কারণ এর থেকে অধিকাংশ মানুষের তোবা করার সুযোগ পায় না যেহেতু এটাকে মানুষের সবের কাজ মনে করে নাউজুবিল্লাহ তাই এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এ বেদাত এগুলা বাদ দিতে হবে স্বপ্নে খতম সবিনা সহ বিভিন্ন ধরনের খতম কোরআন খতম হ্যাঁ এই ধরনের খতমগুলা আসলে সরিয়া পরিপন্থী রাসুল সাল্লা সাল্লামের জমানাতে কত সাহাবে কেন মারা গেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম তো এত খতমের ব্যবস্থা করেন নাই আর যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লামের শূন্য ছিল সেটা আমাদের অনেকে জানাও নাই আর আমরা সেটা করিও না সহি মুসলিমের মধ্যে আছে দুই হাজার একশত বাষট্টি নম্বর হাদিস আবু সাইদ খুদিরা দি আল্লাহ তালা আনু থেকে অল অল রাসুল্লাহ সাল্লাহ কেনাকুম ইল্লাহ তোমরা তোমাদের মৃত্যু ব্যক্তির যে তোলকিন করো লাহিল্লাহর মাধ্যমে অর্থাৎ মৃত্যু ব্যক্তি যখন মনুমুস ব্যক্তি হয়ে গেছে মারা দাবি নিশ্চিত বোঝা যাইতেছে তখন তার সামনে যে লাহ ইল্লাহ এতটুকু একটু আওয়াজে বলবে 
ওই লোকের যেন এটা শোনে তাকে বলার প্রয়োজন নেই আপনি বলেন আপনি বলেন এরকম বলার প্রয়োজন নয় বরং আপনি যদি নেই কি মোলায়েম ভাষায় মধুর ভাষায় এটা পড়েন ওই ব্যক্তি শুনে সে মুখ দিয়ে এটাকে বাইর করবে এই এটা তো তালকেন এটা সই মুসলিমের মতো আছে এটা সুন্নত মৃত্যুর ব্যক্তি কে কেন্দ্র করে মুরুবুজ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে রাসুলের শিক্ষা আছে সেই শিক্ষার প্রতি আমাদের কোনো গুরুত্ব নাই আমাদের গুরুত্ব আছে বেদাতি তরিকার যে সমস্ত কুসংস্কারগুলো আছে ওইগুলোর দিকে কারণ হাদিসের মধ্যে আছে মান কানা খেরু কালা মিহিলা আইলা হিল্লা দাখালাল জান্না আবু দাউদের মধ্যে হাদিসটি সহি যে যার কথা শেষ কথা হবে লাইলা হিল্লাল্লাহ ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এভাবে আরো একটা হাদিস আছে মান কানা আ খেরু কালা মিহিলা আইলা হিল্লা ওয়াজব আতলাহুল জান্না যার শেষ কথা হবে লাইলা হিল্লাল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজি হয়ে যাবে হাদিসটি সহি মোস্তদ আহমদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্যে এই ব্যক্তিকে কি করবে মিত্র মনমুষ ব্যক্তিকে কালিমা তাওহিদের তালকিন করবে তার সামনে বলবে তাকে প্রসাদ দিবে না প্রসাদ দিলে হয়তো সে বিরুদ্ধ বোধ করতে পারে কারণ তার মহত সম্রাট অত্যন্ত কঠিন বরং সে কি যখন নাকি তার সামনে লাল হাজাল্লাহ বলবে আর তখন সে তখন নাকি বলবে যে একবার মুখ দিয়ে বলি ফেলবে তখন যে তলকিন করবে সে বন্ধ করে দিবে আর যদি নাকি যে মুরুমুষ ব্যক্তি দুনিবি আবার কোনো কথা বলে তখন ওই ব্যক্তি আবার আসতে মোলায়েম ভাষায় তার সামনে লাল হাজাল্লাহ বলবে যাতে করে তার শেষ কথাটা কি হয় লাল হাজাল্লাহ হয় এদিকে খেয়াল লাগবে এটা হলো সুন্নতি তরিকা আল্লাহ তবার কথা আমাদের সবাইকে যে সুন্নতি তরিকা অনুসরণ করার তফিক দান করেন আর মৃত্যুর ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে খতম করানো হয় খতমে কোরআন করানো হয় খতমে তাহালিল করা হয় এগুলো সম্পূর্ণভাবে বেদাত এগুলো করা যাবে না হ্যাঁ সুরাই ইয়াসিনের বিষয়ে যদি নাকি সুরাই ইয়াসিন পড়ে তাহলে যেহেতু এ বিষয়ে সলবদের আমল ফবা যায় ওই হিসাবে সুরাই ইয়াসিনের ফটতে নিষেধ নাই সুরাই ইয়াসিনটা পড়া যাবে সুরাই ইয়াসিনের ব্যাপারে একটা হাদিস আছে সফন রাজি আল্লাহ তালান থেকে কানাল মা শিয়া খাতু ইয়া ফালু না হু অর্থাৎ সফওয়ান উনি তা বেছিলেন সাহাবি না উনি যে তা বেছিলেন সফওয়ান রাহিমাহুল্লাহ আর অন্যান্য যারা আসলাফ ছিলেন হইতে পারে তারা সাহাবাই কেরাম ছিলেন ওদের থেকে যে একটা রাওয়াইত ফবা যায় কাদরুবিয়া আন গোজাইফ ইবনে হারেস আর সুমালি অর্থাৎ গোজাইফ বিন আল হারেস সুমালি থেকে আন্নাহুল্লাহ মাহতাজারা তলাবা কারিয়ান ইয়াকরাউ সুরাইতা ইয়াসিন ওরা যখন নাকি মৃত্যুর কাছাকাছি হয়ে যায় উনি একজন কারিকে ডাকলেন যাতে করে সুরাই ইয়াসিন ফটে মুসলিম আহমদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই বলেন এই সকল আমল থেকে দেখা যায় যে মৃত্যু মুনমুষ ব্যক্তির সামনে যদি সুরাই ইয়াসিন ফড়া হয় তাহলে উনার রুহটা বাহির হইতে সহজ হবে এটা তফসিরে ইবনে কাসিরের মধ্যে ছয় নম্বর খণ্ডের পাঁচশত বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করা হয়েছে এটা মোস্তাহাব এতটুকু কিন্তু মৃত্যুর ফরে না মৃত্যুর ফরে করলে এটা ব্যথাত হয়ে যাবে মৃত্যুর আগে যদি নাকি ফড়া হয় তাইলে এটা মোস্তাহাব হিসেবে উল্লেখ করছেন ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই যেহেতু এখানে আসলাবদের কিছু আমল পাওয়া যায় আর মৃত্যুর ফরের বিষয়ে যে হাদিসটা আছে ইকরাউ ইয়াসিন আলাম আওতাকম এগুলো জয়ী হাদিস এবং এটা সহি হাদিস হলো খেলাফ তাই এই এভাবে করা যাবে না মৃত্যুর ব্যক্তি যখন মারা যাবে তার জন্য দয় মাকফিরত শুরু করে দিবে সবাই এক একইভাবে সেটুলো শূন্যত আর যেটা মৃত্যুর ফরে কোরআন খতম এর রেওয়াজ আমাদের দেশে আছে এটা সম্পূর্ণ বেদাত বরং কোরআন নাজেল হয়েছে জীবিত ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর ব্যক্তির জন্য কোরআন নাজেল হয় নাই কোরআনের মধ্যে সুরাই ইয়াসিনের উনসত্তর এবং সত্তর নম্বর জীবিত মানুষ যারা আছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে তাহলে কোরআন আল্লাহ তালা নাজিল করছেন জীবিতদের জন্য মৃত্যুর ব্যক্তির জন্য না আর আজকে আমাদের দেশে যে যখন তার শরীরের জান থাকে প্রাণ থাকে সুদ ঘুষ অফিসের অনাস্থ সব কিছু করে তখন আর কোনো আর কোনো খবর থাকে না যখন মারা গেছে তার জন্য টাকা পয়সা দিয়ে এরকমভাবে খতমের ব্যবস্থা করা হয় কোরআন তো অবতীর্ণ করা হয়েছে জীবিত ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর ব্যক্তির জন্য না কিন্তু আজকে আমরা সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত করতে চাই আল্লাহ আমাদের সবাই হেফাজত করুক আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম সব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত